Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi lavoriamo sulla mia Dacia. Farò uscire presto tantissimi video a proposito della Dacia, della manutenzione, di tutto quello che serve per mantenerla efficiente. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Inizio col dirvi che questo strumento secondo me è fondamentale. Non vedevo l'ora che mi arrivasse, perché tramite questo strumento riusciamo a fare veramente, veramente un sacco di cose e controllare soprattutto quelle zone difficilissime da raggiungere questo è un endoscopio quindi in sostanza è una telecamerina micro 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 serve per andare a scovare qualsiasi tipo di problema posti in cui non riusciamo ad accedere ora vedremo come si collega questo strumento ha il suo schermo ce ne sono altri che si collegano tramite l'app ma dato che molto spesso capita che non riusciamo a collegare il telefono all'applicazione e poi l'applicazione non si riesce a scaricare oppure si interrompe eccetera eccetera effettivamente preferisco una macchina che faccia proprio a parte il suo lavoro ci permette di fare video, ci permette di accendere e spegnere la lucina, anche abbassare l'intensità. Nella confezione vi danno anche dei gadget da attaccare alla fotocamera. In questo caso si tratta di un gancetto, se noi con la telecamera dovessimo andare dentro e agganciare qualcosa, questo qui farebbe al caso nostro. Altrimenti questa è una calamita. Quindi mettiamo che abbiamo perso una vite nei meandri del vano motore che è un disastro. Possiamo andarla a cercare con la nostra telecamerina e una volta trovata... Questo è magnetico e riusciremo a prendere quello che abbiamo smarrito da avvitare proprio la telecamera, vedete? In questa maniera riusciamo a sfruttare la telecamera anche per altre mansioni. C'è una presa USB-C e si collega qui. La presa è molto solida perché è molto profonda. Andiamo a vedere come si accende. Accendiamo tutto. Una delle cose molto interessanti è che io adesso ho selezionata la fotocamera frontale. Questo endoscopio è dotato di tre fotocamere. Praticamente questa è una, ma se io spingo qui mi attiva la fotocamera sopra e mi accende anche la luce. Che poi io posso regolare ovviamente. Lo vedete? Adesso mi fa vedere il sopra. Se io spingo sotto ancora, ancora giù, lui mi attiverà la fotocamera sotto. Guardate, sempre con la propria luce perché vedete è illuminato. Spingo ancora sotto, si attiverà quella frontale nuovamente. Così è molto molto versatile. Poi possiamo decidere l'intensità della luce tramite questo tasto. Qui c'è il tasto della luce, se lo spingo mi fa scegliere l'intensità che mi serve. Se io adesso entro in quel buchetto lì, con la filettatura, da qui me la fa vedere così. Posso andare dentro, però così... Magari non riesco a vedere, allora accendo la luce. Lui si adatta, posso ancora accendere tanto la luce, aumentare l'intensità. E allora adesso mi fa vedere un pochettino meglio com'è la situazione, vedete? No, è una figata totale. Posso andare veramente a illuminare qualsiasi cosa, andare a cercare spinotti, viti, vedere se ci sono perdite. Ad esempio un'altra cosa che possiamo fare veramente al volo è andare a controllare l'interno del serbatoio. Con questo possiamo andare a controllare. Facciamo una prova. Utilizzerò la fotocamera frontale. Ovviamente c'è della benzina e posso andare a vedere se all'interno del serbatoio è presente della ruggine. Posso sfruttare le altre fotocamere perché una volta che io entro, spingendo la fotocamera così, posso andare a vedere le parti laterali, vedete? E quindi posso andare a dare un'occhiata e vedere se... È tutto a posto, se il galleggiante funziona, quello è il galleggiante. Posso attivare l'altra fotocamera nel, la nel lato opposto e vedere anche cosa c'è nel lato opposto. Uno strumento così per andare a vedere se c'è qualcosa di bloccato, se c'è una vite fuori posto, se c'è un problema ai pistoni, alle valvole, è fondamentale. Può arrivare dappertutto senza praticamente smontare nulla. Stavo facendo dei lavori alla macchina, mi è servito proprio per andare a recuperare delle viti che mi sono cadute. Effettivamente senza di quello ci avrei messo una vita. Lo utilizzerò anche nei prossimi video perché andrò sicuramente a sostituire le candele. Quindi andremo a vedere come stanno le teste dei nostri pistoni. Ragazzi spero che il video sia stato utile. Ovviamente in descrizione vi lascerò il link per poterlo acquistare. E andrò a scoprire tante altre cose sul loro sito perché hanno una marea, una marea di tool e attrezzi vari che sono molto interessanti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!